So I, I work with middle school and high school students um, in, in, at my church. In my church, I am in my church, I am in my middle school and high school students. This past summer, I was running a church camp um, for about 130 students. In that summer, I was running a church camp for about 130 students. And I had this uh, scooter that I was going to give away to, to someone. In Niagara scooter and Devi asked what and where I was going to And I asked the question, well, who would do anything for this scooter? I asked the question, who would do this scooter? And I had a 12 year old stand up and say he would do anything for it. And I asked the question, so I invited him to come up to the stage. And I gave him one more chance. I said, you will do anything for this scooter. And he said yes. And so I had him take his sock off and put it over the coat, put over the top of a Coke bottle. Okay, sock. Coke bottle. And this kid was very sweaty. I said, all you have to do to have the scooter is drink that Coke through your sock. And he did it. <laughs> we are all in pursuit of something in our lives. We all would give anything for something that we're in pursuit of. We pursue comforts, wealth, a spouse or good friends. And today, what I want to do in our time is show you what the ultimate pursuit of our life must be. What we must be willing to give anything to get more of. And so if you have your Bibles, we will be in Philippians chapter 3 today. Uh, here in this part, we have Paul. Uh, he's writing to the church in Philippi. And, and he wants to, to make sure that the pursuit of their lives is, is forefront in their minds. And this is what he says, beginning in verse 1. Whatever happens, my dear brothers and sisters... Rejoice in the Lord. I never get tired of telling you these things, and I do not want it to safeguard your faith. Verse 2, watch out for those dogs, those people who do evil, those mutilators who say you must be circumcised to be saved. For we, worship, we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort. And so Paul sets out here from the very beginning to warn them not about um, suffering that will come if they decide to follow Jesus. He's not concerned about that, but rather he is concerned about the dogs. And so who are the dogs? They are those who mark their faith by not faith in Christ alone, 
but in their works and Jesus. Um, they, they, they mark, they, they say that they're, they're, fa- they're saved, that they have salvation through Jesus plus their good deeds. ఎవరైతే వారికి విశ్వాసం ఉంది వాళ్ళు ప్రాప్యం పొందుకొని వేస్తున్నా అంగీకరించారని చెప్పుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ గురించి చూసుకోండి ఎందుకంటే వారు తప్పు తప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ సొంత ప్రయత్నాలు వాళ్ళు రక్షింపబడతారు అలాంటి వాళ్ళ గురించి చూసుకోమని చెప్తున్నాడు బౌల్ భక్తులు ఇక్కడ and he, he sets out in the rest of this passage to 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 demonstrate how how futile that pursuit is in their lives ikkada paul bhakti em cheptunnadu ante aa yokka uddesham enta kashtamainado enta enta kashtamo ok cheptunnadu akkada paul bhaktaru so let's keep reading here in verse 4 nalugo vachana kuda chuddam ade vidhanga paul says though i could have had confidence in my own effort if anyone ever could indeed if others have reason for confidence in their own efforts i have even more kavalayun ante nenu shariramunu aspadam cheskona vachunu mari evadainanu shariram aspadam cheskona dalichunu edala nenu mari ekkuga cheskona vachunu i was circumcised when i was 8 days old i am pure blooded citizen of israel and a member of the tribe of benjamin a real hebrew if there ever was one i was a member of the pharisees who demanded the strictest strictest obedience to the jewish law ఎనిమిదవ దినము నా సున్నతి పొందితిని ఇష్రాయేలు వంశపు వాడనై బెన్యామీను గోత్రములో పుట్టి హెబ్రియుల సంతానమైన హెబ్రియుడనై ధర్మశాస్త్రీయ విషయము పరిసయుడనై ఐ వాజ్ సో జెలస్ దట్ ఐ హార్ష్లీ పర్సిక్యూటెడ్ ద చర్చ్ అండ్ యాజ్ ఫర్ రైచస్నెస్ ఐ ఒబే ద లా విత్ ఔట్ ఫాల్ట్ ఆసక్తి విషయము ఆసక్తి విషయము సంఘమును హింసించు వాడనై ధర్మశాస్త్రము వలని నీతి విషయము అభిందుడనై ఉంటుని అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరమై ఉండునో వాటిని వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకుంటుని పాల్ హియర్ సెస్ ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాడ్ అ రీజన్ ఫర్ ప్రొక్లైమింగ్ ప్రొక్లైమింగ్ ఫేత్ బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ వర్క్స్ హీ హ్యాడ్ అన్ ఈవెన్ బెటర్ వన్ పౌల్ భక్తి నాకు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఎవరైనా విశ్వాసంను వారికి సొంతగా వాళ్ళు పరిగణించుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి ఇంకా శ్రేష్టమైనది దొరుకుతుందని so so paul says uh, if there was any reason to for anybody to boast in their own good works um he has an even better reason okvera evaraina vaari oka svanta prayatnallo vaaru chesina atuvanti panullo vaaru vaalku vaari ganam techukovali anukuntunnarante um basically what he's saying he's saying uh, i have never missed church ever ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నేను సంఘాన్ని లేకపోతే ఆరా దేవుని ఆరాధించడం అనేటువంటిది ఎప్పుడు నేను ఆ యొక్క అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు ఐ రీడ్ మై బైబుల్ ఎవ్రీ డే అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐవ్ మెమరైజ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్ నేను బైబిల్ గ్రంథం నేను చదివాను బైబిల్ గ్రంథం చదవడం మాత్రమే కాదు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాను అంటే బట్టి పట్టాను ఐ హ్యావ్ షేర్ ద గాస్పల్ విత్ ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ పాసిబుల్ నేను ఈ యొక్క సువార్త అనేది ప్రతి ఒక్కరితో పంచుకున్నాను I don't use bad language. I don't drink alcohol. I don't listen to anything except for worship music. నేను బూతులు మాట్లాడను మందు తాగను నేను ఉట్టి దేవుని యొక్క ఆరాధన ఆరాధన గణపరిచేటువంటి మ్యూజిక్ మాత్రం వింటాను. When it comes to the moral standards of this world, I was flawless. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క లోక స్థానం ప్రకారం అయితే నన్ను చూస్తారో నాలో ఎటువంటి మచ్చ డాగు లేదని చెప్తున్నాడు. And so what he's saying here is he's comparing himself to the dogs. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈన కుక్కతోని ఆయన పోల్చుకుంటున్నాడు. And he's saying the dogs live by I do this I do this I don't do that. ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే కుక్కలు అలా చేస్తాయి కుక్కలు పాపంలో ఉంటాయి గాని నేను పాపంలో ఉండనని చెప్తున్నాడు. And claim their righteousness because of that. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే కుక్కలతో పోల్చుకొని వారిని 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 నీతిమంతులుగా చూపించుకుంటున్నారు. And so what Paul is doing here is he's exclaiming as loud as he can who cares kani paul bhakti em cheptunnadu ante aithe enti meer enta neethimantuluga pratikina sare enti vachedi i he said he says i did that too and i did it better than you paul bhakti em cheptunnadu ante meer aa sthayi lo chestunnaru ante meekanna manchi sthayi lo nenu chestunnanu meer mandu daggara mandu taagatledani mandu daggarike kuda velle tvandi paristhitilo len nenu ani polustunnadu paul bhaktudu and it counted 
not towards a relationship with Jesus at all. Aina eppudaithe ilaaga vere vaarthanu polchukoni compare chestunnado because a relationship with Jesus comes through faith in Jesus alone. Aina eppudaadu enni chesina padiki Christulo nenu unnantu varaku nen neethimanthunni kaadu ani cheptunnadu. And then he goes on in verse 7 and he says but whatever gain I had I counted as loss for the sake of Christ. 17వ వచనం మనం చూసినట్లయితే ఎటువంటి ఎటువంటి లాభం నాకు వచ్చినా సరే నేను ఆ లాభమునంతా కూడా నాకు నష్టంగానే చూసుకున్నాను ఎందుకంటే క్రీస్తులో మాత్రమే నాకు లాభం ఉంటుంది. The playing the I'm good because of my good works and I have a relationship with Jesus because of my good works is just silly. ఏమండి నేను లోకంలో ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా ఎన్ని నీతివంతమైన నీతివంతమైనటువంటి పనులు చేసినా అవన్నీ క్రీస్తు ముందు ఎందుకు పనికిరానటువంటివి క్రీస్తులో మాత్రమే మనకి నీతి ఉంటుంది ఇట్స్ లైక్ మై టూ ఇయర్ ఓల్డ్ ట్రైన్ బిల్డ్ అ టవర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇట్స్ గన్ ఫాలో ఓవర్ అండ్ దేర్ గన్ క్రై అబౌట్ ఇట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది చాలా సార్లు నాకు రెండు సంవత్సరాల పిల్లడు ఉన్నాడు ఆ రెండు సంవత్సరాల పిల్లడు ఈ బ్లాక్లు కడతా ఉంటాడు అనమాట ఎంత ఎత్తు కట్టేస్తాడు అని పడిపోయినంత వరకు కట్టేస్తూ ఉంటాడు అటువంటి మన నీతి పనులు ఇక్కడ అండ్ సో పాల్ హియర్ ఇస్ అన్పాకింగ్ ద రీజన్స్ దట్ వీ వైలెంట్లీ అండ్ హోల్ హార్డర్లీ పర్సూ క్రైస్ట్ ఎట్ ఆల్ కాస్ట్ even if you get all the those good moral superior attainments if you clean up your life and you've got all that but you don't get jesus you've lost nivu lokamlo unnatundi danta sampadinchina patiki nivu lokam lokam loka sthayi prakaram ni enta neethiga pratikina patiki nu christu lo gaani christul tho gaani sambandham lekapoyinatlayite avanni vyardhamu ani bible grantha cheptundi because in the end if you look great sound great act great but don't know jesus who cares no enta baga paadina enta baga vaidyalu vaayinchina lekapothe enta baga chooddani kanipichina neelo christu lekapothe ee anni vyardhamu paul sees that jesus is such supreme value in comparison to the infinite gain of jesus yes paul bhaktan manu chusinatlayite yesu christu yokka sampadana ante yesu christu ni sampadinchukotam loka sampadana tho poliste daniki deeniki polika ledhu yesu christu yokka sampadana yesu christu yokka ayaka relationship ekkado unnatamaina tondi sthanamlo pedutunnadu paul considers compared to knowing jesus everything else in his life as negotiable sacrificeable and losable క్రీస్తుతో పోల్చి పౌలు భక్తులు లోకంలో సంపాదించే ప్రతిది కూడా నాశనం అయిపోయేటువంటిది లేకపోతే ఎందుకు పనికిరానేటువంటి దాంతో పోలుస్తున్నాడు లెట్స్ కీప్ రీడింగ్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 8 ఎందు వచనం మనం చూద్దాం హి సేస్ yes everything else is worthless when it com- when it when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my lord for his sake i have discarded everything else counted it all as garbage or or dung so that i could gain christ emanu rastunadu ante ikkada christu christu yokka sambandham christu tho sambandham lenappudu naaku nenu entha sampadinchina entha kaligina avanni kuda boodide tho samanam ani cheppi cheptunadu and become one with him i no longer count my own righteousness through obeying the law rather i become righteous through faith in christ emdi tomdi vachana chadavandi for god's way of making us right with himself depends on faith amen i want to know christ and experience that mighty power that raised him from the dead i want to suffer with him sharing in his death so that one way or another i will experience the resurrection okay md 9 10 11 4 vachana chadandi nischayamaga na prabhu yesu christ ni gurchina ati shreshtamaina gnanamu nimittame samasthamunu nashtamaga yenchukonichunnanu క్రీస్తును సంపాదించుకొని ధర్మశాస్త్రం మూలమైన నా నీతిని గాక క్రీస్తుని అందరి విశ్వాసం మూలన నైన నీతి అనగా విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు నీతి గల వాడనై ఆయన ఎందు అగపడు నిమిత్తమును ఏ విధము చేతనేను మృతులలో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలగబడినని ఆయన మరణ విషయములో సమాధాన సమాధాన అనుభవం గల వాడనై ఆయన ఆయనను ఆయన పునరుత్న బలమును ఎరుగు నిమిత్తమును ఆయన శ్రమలో పాలివాడున ఒకట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరుచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొని చున్నాను ఓకే సో పా హియర్ ఇన్ వర్స్ హీ యూజ్ ద వర్డ్ ద వర్డ్ రబిష్ ఓర్ గార్బేజ్ ఓర్ ఓర్ డంగ్ అండ్ and it seems extreme manu paulu bhaktudu vaadina tondi padalu ga manu chuchinatlayite endo vachanamlo ayina chetato polistunadu enduku panikiranatundi dantu polistunadu 
But he's trying to get across the point that our best without Jesus looks like a pile of garbage compared to knowing him. కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు మన జీవితంలో లేకపోతే మనం ఏం సంపాదించినా ఏం చేసినా సరే అది బూడిదతో సమానం చెత్తతో సమానం పెంటకొప్పతో సమానం అని చెప్తున్నాడు సంపాదన అంతా కూడా నీ యొక్క జీవితం నీ యొక్క ధనం అంతా కూడా అధికమైనటువంటి క్రీస్తు సంపాదన అయి ఉండాలి he should be the all consuming desire of our lives aine mana yokka jeevithamlo man kavalsina korikanta kuda aine undali he is the chief desire in life and everything we every decision we make in life should be filtered through the question does this draw me deeper into relationship with him mana chesina prati pani kuda etuvanti prashnes chusukovalante nen ee pani cheyadam valla nen christ ki degara avutunana నేను ఈ పని చేయడం వల్ల క్రీస్తు నా జీవితంలో ఉంటున్నాడా అనేటువంటి ప్రశ్నతో మనం పోల్చుకోవాలి మన జీవితం గురించి మన నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు లైక్ వేర్ వీ గోయింగ్ టు గో టు స్కూల్ మన స్కూల్ కి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అటువంటి నిర్ణయాలు అటువంటి నిర్ణయాలు కూడా మన క్రీస్తుతో పోలినటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే ఆ స్కూల్ కి వెళ్ళటం వల్ల నేను క్రీస్తు దగ్గర అవుతున్నానా లేదా when when we choose what job we are going to move to how does that draw me deeper into relationship with manu jesus che, manu chestunnatu udyogam kuda nenu ee udyogam ee pani cheyadam valla nenu christ ki daggara avutunana anetuvanti prashna esukovali the way this looks a lot of times in, in my where i'm at nenu ochinatuvanti ee paristhithul nunchi prantham nunchi aithe is somebody will make a decision to to change jobs based on on how much money they are going to make manu enta sampadisthunamo dani batti mana yokka nirnayalu maartha untayi with no regard to the fact that they are moving their family out of a community of faith varu vari yokka kutumbanni vari yokka viswasaniki dooranga pampisthunara anetuvanti prashnanu mana teesestha mana jeevitham nunchi the community of faith is second thought and the money is first thought here also it is same hmm? here also it is the same kavati dhanamu anetuvanti mana pradhanyata isthamu viswasamu anetuvanti rendu sthanamlo pedtham And, and i'm not saying money is is wrong nen em dhanamu pramukhyam kaadu ani cheppatledu but jesus should be first and foremost kaani dhanamu kanna yesu christunu manam prathama sthanamlo pettali when or, or maybe when we're choosing a spouse lakapothe manam bari lo vetukutunappudu bartha lo vetukutunappudu does the spouse help me draw deeper into relationship with jesus nenu ee manu peli yesukunte christ ki daggara avutana itannu peli yesukunte christ ki daggara avutana anetuvanti prashnanu nee jeevithamlo pettukovali when we allow friends in our lives that have influence on us mana jeevithamlo mana lokamlo unnatundi snehithulni manam ennukunnappudu yeah we we should we should be asking ourselves do these friends help draw me deeper in relationship with christ or are they actually pulling me away from him into sneham cheyadam valla nenu christ ku degara avutunana christ ku dooram avutunana anetuvandi prashnanu nee okka sara adagali and the challenge with this is a lot of times as humans we're not good at reflecting on these desires of our hearts aneka saarlu ittuvandi prashnalu manu estunappudu manaki ittuvandi prashnalu mana jeevitham pai manu amarchukomu we sort of say hey i want this and pursue it and hope it works out for our relationship mana em chestha untam ante mana idu sare idu prayatniddamu idu aithe aithedi oka vali idu avadam valla yesu christ tho sambandham balapar balaparchu padthe appudu chuddam ani anukuntam manam so the hard part is when you've been in, when you've been around church for a long time anitikara kashtamaina tundi paristhi endante mana christ christ yokka sangamlo ekku kalam undi you can sometimes feel like you already know it all మనకంతా కూడా తెలుసు అని చెప్పి మనం అనుకుంటా ఉంటాం బట్ వి మస్ట్ రిమెంబర్ దట్ జీసస్ ఇస్ ఇన్ఫినిట్ ఎవరిని గాని మనకి అర్థం కానిది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తును మనం తోకముతో తూయలేం which means there is always more of him to be had ఎందుకంటే ను ఎంత యేసుక్రీస్తును ఎంత పొందుకున్నా సరే ని ఇంకా పొందుకో పొందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది always more of him to know and understand అధిక ఇంకా ఎక్కువ యేసుక్రీస్తు నీలో ని నీవు లోపల పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది this is why you have people that that are uh, very old and they're still studying and reading their bible అందుకే మనం చూస్తున్నట్లయితే ఇంకా వృద్ధులైనటువంటి వారు ఇంకా బైబిల్ చదువుతా ఉంటారు ఇంకా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు because jesus is infinite and all satisfying endukante yesu christu yesu christu ku etuvandi antu ledu yesu christu manalni manal satisfy chestadu and so i i love what paul he says in verse 10 paul bhaktu padu vachanamlo ila cheptunadu 
uh, about suffering aina noppi baadha gurinchi cheptunadu that even in suffering baadalo kuda we get more of jesus manaku yesu yesaya kavali and this is crazy idi chaala vidoranga anipichochu manaki because most of us spend our lives trying not to suffer endukante manandaram kuda korukonedi enti manam baadha padakoddu ani cheppi manu korukuntam but paul says even in our suffering we get more of jesus paul bodhi em cheptunadu ante nee yokka baadha lo kuda nee yokka vyadhi lo kuda neeku yesaya inka ekkuva neeku dorukutadu because we get to suffer as christ suffered endukante christu elagaithe baadha paddado manam kuda alage baadha padtham a pastor back in the states named john piper john piper and it went oka bodhakudu america lo famously said this ayina la cheppadu god is most glorified in you when you are most satisfied in him neevu ye devunilo eppudaithe nee oka dappika theertundo appude devunu neelo ekkuga ganaparchabadtadu scripture backs this idea up as well ee oka vakyam bible lo kuda chustam manam in psalm 16:11 kirtana grantham 16th adhyayam 11th vachanamlo it says it says you make known to me the path of life adhe em anipindi ante neevu naa yokka margaanni saralam chestam ani cheptundi in your presence there is fullness of joy neelo sampurna jeevam untundi and at your right hand there are pleasures forevermore nee yokka kudi kudi pakshanna anekamaina tuvanti naa yokka avasaralu teerchabadthayi if we want to experience joy and satisfaction in this life neevu ee yokka lokamlo nee aanandalni neevu utsahalni pondukovalanukunnatlayite it flows from an all consuming passion for more of jesus adi neeku ela theerchabadutundante nee yokka aananda yokka dappikanu ela theerchabadutundante yesu christu lo unnapude theerchabadutundi psalm 63:1 says kirtana grantham 63va adhyayam okta vachana ela cheptundi oh god you are my god deva neevu na devudavu earnestly i seek you nenu ninu vetukutunnanu my soul thirsts for you na yokka na yokka hrudayam ni koraku korukuntundi my flesh faints for you na yokka na yokka dehamu ninu korutundi as in a dry and weary land where there is no water ela korutundante neeru lene tuvanti prantham elagaithe neerunu korutundo alaga na yokka hrudayam ninu korutundi exodus 33:18 నిర్గమ కాండము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము పది పద్దెనిమిదవ వచ్చిన సో మీ యోర్ గ్లోరీ ఓ లోర్డ్ దేవా నీ యొక్క ఘనతను నాపై చూపించము దిస్ ఇస్ మోజెస్ సేయింగ్ మోషే ఇలా చెప్తున్నాడు ద గాయ్ హూ గట్ అప్ గట్ టు గో అప్ ఆన్ ద మౌంటన్ అండ్ స్పెండ్ టైం విత్ గాడ్ పర్సనలీ ఎవరి ఈ నా మోషే ఎవరైతే కొండ ఎక్కి దేవునితో వ్యక్తిగతంగా సమయం గడిపాడో హూ సో ద పార్టింగ్ ఆఫ్ ద రెడ్ సీ ఎవరైతే ఎర్ర సముద్రము విడిపోవడం చూశాడో and saw the plagues yavaraithe ayoka nationalanni kuda chusadu and he's crying out for god to show him more aina devuniki mora pedutunnadu deva naku inka ekku chupi because he was not satisfied with what he had endukante aina chusina danito aina yokka korika aina yokka dappika theraledu this should be the desires of our heart mana yokka hrudaya korikalu vaanshalu ituvanti ayi undale and this isn't just a a biblical idea idi edo bible nunchi ochinatuvanti uddesham kaadu church history shows this as well sangam yokka charitra kuda chupistundi uh charles spurgeon charles spurgeon garu talks about feeding on the lord with delight aina ela ela cheptunarante devunilo nee unnatlayite nik aanandam kalugutundi ani cheptunadu martin luther martin luther king garu says says i wish to devote my mouth and heart to you i cheptunadu na yokka notini na yokka hrudayanni nen nik ankitam chesestunan deva ani cheptunadu and this isn't just a human idea idi manushulku ochinatuvanti thalampu kaadu romans 8 romil ki prashna patrika edno adhyayamu tells us that creation groans and longs for the lord to come back srishtamta kuda yesu christu ni yokka ochchetuvanti raakadu koraku edru chustundi ani cheptundi And so when we come back here to Philippians Mana Philippians rasina tun patrikalo malli chuchinatlayite We see Paul saying the same thing in a different way Paulu bakthudu ade maata inkoka rahithiga cheptunnadu He says I have suffered all things and count them as garbage in order that I may gain more of more of Jesus Nenu sarva sampadunu sampadinchinappudiki adi penta koppato polustunnanu endukante nee yokka sannidhi amulyamu Paul says all the persecution all the suffering all the pain all the daily dying to self Naaku unna 20 ప్రతి సమస్య ప్రతి బాధ ప్రతి తెగింపు కూడా దేవ అన్ని నేను వదులుకుంటున్నాను ఇస్ వర్త్ ఇట్ కంపేర్ టు ద జాయ్ ఆఫ్ నోయింగ్ జీసస్ అవన్నీ కూడా నాకు 
నాకు నీ యొక్క నిన్ను తెలుసుకోవడానికితో పోలిస్తే అవన్నీ ఏమీ కావు అని బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది పౌల భక్తుల్లో నోయింగ్ జీసస్ అండ్ బికమింగ్ మోర్ లైక్ హిమ్ మనము యేసుని తెలుసుకొని యేసు వలే మనం అయి ఉండాలి పౌల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ హిస్ జాయ్ ఇన్ ద లార్డ్ పౌల్ భక్తుడి యొక్క బలం ఏంటో తెలుసా దేవునిలో ఆనందము and so so here's here's my question for today na yoka prashna idi meeku as we've looked at this desire that we should have for more and more of jesus manam yesenu inka ekkuga manam mana degara avvali anetvadi korikana mana chuchinatlayite how come we are so easily satisfied with what we have manaku kaligina danato manam ela samtrupti chendutunamo how come we're satisfied with enough of jesus to get us out of hell but not any more than that manamu deva nivu nannu narakanni nunchi bayit petti unnavu daniki vandanalu ani cheppi nivu samtrupti chendutunavu danito saripothunda anetondi idi na prashna i believe what happens is as we come to know the lord manu yesu degiriki manu ochinappudu our love for god's grace is replaced with a sense of obligation to please him manam devunni inka ekkuga telusukovalanatondi koriku vachinappudu manamu aina mana yokka dappikanu theerustadu it starts with gratitude mottamodiga manu ela undali devuni yokka sannidhilo ante manamu krutagyathulu kaligi undali but easily and naturally turns to trying to pay back the debt aa yokka krutagyata ettuvandi reethiga undalante aayina manaku chesinatundi paniki manam malli tirigi vela chellinchalanu uddesham vastu untadu adu unnapudu trying to earn his grace aayina yokka krupana mana sampadinchukovali anatundi uddeshalu manaku vastu untai we move to the self salvation project from trusting only in the lord manu devunni ganaparche atuvanti paristhiti nunchi deva nee yokka krupa nenu sampadinchukovali ane atuvanti paristhiti ki elipotha untam eppudaithe manu tirigi devuniki edo cheyali ani aashpartamu and so we have to ask ourselves kabatti atuvanti paristhiti manchidi kaadu manalu manam em adukovalante what in my life moves me towards jesus yesayya ku daggiriga etuvanti pannulu nannu daggir yesayya daggiriki cherustayi what stirs my affections for christ christu christu lo unadaniki na yok nenu ituvanti gunalu marchukovali what is it that that makes you want to know more of him love more of him and worship him more fully nenu yesaynu inka ekku aaradinchali inka ekku preminchali inka ekku deggariki undali ane tuvanti paristhithilo nenu undalante nenu em cheyali and it's going to look different for different people ayi kontha kontha mandiki konu konu vidhalaga untundi it's going to include probably scripture kontha mandiki vakyam chadithe untundi prayer kontha mandiki prarthana ekku chesthe untundi and worship kontha mandi aaradhana chesthe untundi but worship is more expensive than just singing songs evani gaani aaradhana ante utti paatla paattame kaadu daani kanna daani minchinatvandi aaradhana ante and so so what is it that that incorporates the word and prayer and builds worship in our hearts kabatti prarthana aaradhana vakyam chadavatam ivanni kuda em chesthe manalni for me personally naaku vyaktigathanga ite spending time driving alone in the car listening to worship music stirs my affections nenu em chestanante nenu devuni daggiriga samipudu avvali annapudu nenu eppudaithe intiki drive cheskunta velthana pani nunchi nenu devuni yokka aaradhana paatlu pettukoni devuni aaradhisthu nenu nadupukuntu velthanu but it's not the same for my wife kaani adi naaku baariku atuvanti aa vidham kaadu she hates driving నా భార్య డ్రైవ్ చేయడం అంటే అసలు ఇష్టం ఉండదు నా భార్యకి షీ వుడ్ మచ్ రాదర్ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ నేచర్ ఆమె ఏం చేస్తుంది అంటే ఆమె ప్రకృతిలో ఎక్కువగా సమయం గడుపుతుంది అండ్ బీయింగ్ అస్టాండెడ్ అట్ ఆల్ ఆఫ్ గాడ్స్ క్రియేషన్ ఆమె ఆ యొక్క చెట్లు మొక్కలు దేవుని యొక్క సృష్టిని అంతటిని చూసి దేవా నువ్వు ఎంత గొప్పవాడు ఎంత గొప్ప సృష్టిని చేసావని చెప్పి ఆమె దేవుని కనపరుస్తుంది ఫర్ మీ ఆల్సో ఇట్ ఆఫ్ ఆల్సో లుక్స్ లైక్ ఎర్లీ మార్నింగ్స్ విత్ అ హాట్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ అని కొన్ని కొన్నిసార్లు నాకు ఇంకొక పని కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఏంటంటే ఇంకొక విధంగా కూడా నేను దేవుని కనపరుస్తాను మంచి వేడి వేడి కాఫీ ఉదయం లేచిన వెంటనే తాగుతూ ఉంటే దేవుని కనపరుస్తూ ఉంటాను స్పెండింగ్ టైమ్ అలోన్ ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్ ఎలాగంటే ఆ యొక్క వేడి వేడి కాఫీ తాగుతా దేవుని యొక్క వాక్యం చదువుతా దేవుని కనపరుస్తాను and so so we have to ask ourselves what is that for you what does that look like in your life kabatti alaga nee jeevithamlo ye pani chesthe nee devuniki samipudu avutavu what's going to stir up those affections for more and more of jesus neelo aayoka devuniki degara avvatuvanti avvali anatondi bhavalu neelo kaligavalante nu em cheyali but then we must also ask ourselves inkoka inkoka vishayam prashna kuda adagalam manam what is what robs our affections for christ christuni క్రీస్తుకి సమీపడవడానికి లేకపోతే క్రీస్తుని 
దూరం చేయడానికి ఎటువంటి ఎటువంటి ఏమి ఏమి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి దేవుని దూరం చేయడానికి ఫర్ మీ నాకైతే ఇట్ ఆఫ్టన్ లుక్స్ లైక్ టూ మచ్ టైమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద టీవీ టీవీ ముందు ఎక్కువ టైం గడుపుతూ ఉంటే దేవునికి దూరం అయిపోతూ ఉంటాం చాలా మంది అవుతున్నారు ఫర్ మెనీ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ నా యొక్క పిల్లలకి too much time on xbox ah na ik vidyarthulaga ite aalu cheptu untaru ekku xbox lo time gadupthamu andi appudu devunu dooram ayipothamu ani maybe for you it's too much time on your phone emo phone lo ekku mandi gadupthunnare emo that's true yeah that's true. Maybe, maybe social media can consume you and and take your affections from christ ee oka social media antha kuda em chestante mari oka time ni dongalistha untadi devuniki samipa avakunda i love i love what the writer of hebrew says hebrew grasna 20 hebrew lo ila cheptunadu hebrew talking about jesus he says let us lay aside every weight and sin which clings so closely edaithe manalu bandi bandi ka chestundo edaithe manalu bandakamlo unchutundo avanni kuda manam vidichi pettesi vidichi pettesthe devuniki samipa avutam that's what we should do with the things that rob us of our affections for christ kristu kristuni mana nunchi doora parche tondi prathi vishayanni manam dooram cheyale Uh, and it's not that our phones are bad or that tv is bad edo phone chaddadi tv chaddadi ane 20 di kaadu morally they're neutral evandi avi chaddi kaadu manchi kaadu but if they are robbing our affections for christ kaani christu ninchi gaani ninnu dooram chesthe we must figure out guard rails in our lives to 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 pull us away from those evandi appudu avanni chaddavu avutha endukante devu ninchi ninnu dooram dooru parustunay kaabatti so that we can wholeheartedly pursue christ with all of us manamu christuni eppudaithe ee dooram dooranga unchutamo appudu christuni manam deggariki thavachchu and part of being a church sangamlo unnapudu is that we help each other do that avante sangamlo unnapudu em chestam ante manam protsahinchali okkarnu okaru ayya nu social media lo ekku time gadapoddu anetondi protsaha maatlu manam gadapo ivvali when you see something in a brother or sister's life mana eppudaithe oka అంటే క్రీస్తుని దూరపరిచేటువంటి విషయాలు మన యొక్క సహోదరి సహోదరుల విషయాలు చూస్తాము యు యు స్పీక్ ద ట్రూత్ ఇన్ లవ్ టు దెమ్ అండ్ కాల్ దెమ్ టు రిపెంటెన్స్ మనము వారిని ప్రేమతో మనము వారిని హెచ్చరించాలి ప్రేమతో హెచ్చరించి నీవు వారిని క్రీస్తులోకి మరి తిరిగి తీసుకొని రావాలి ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ద పాస్టర్ జాబ్ టు డు దట్ అంటే పాదరి గారి యొక్క పని మాత్రమే కాదు ఇది వి ఆర్ అ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వి ఆర్ అ ఫ్యామిలీ మనము క్రీస్తు యొక్క శరీరమై ఉన్నాము మనం ఒక కుటుంబము అండ్ when we do that we love each other like family mana eppudaithe ala chestamo manam okarnu okaru kutumbamlo ela ithe preminchukuntaro manu ala preminchukuntam and so today as i wrap up nenu mugistuntunduga what is it in your life that maybe you need to confess to the lord for for robbing your affections for him kristu ninchi ninu doora parche tondi vishayalu emaina nee jeevithamlo unte nee devunu mundu em oppukovali ane tondi vishayalu aalochinchandi ok sari what is your ultimate pursuit in this life neevu ultimate ga nee oka jeevithanni nee em korukuntunao nee oka jeevitham em ayundi is it if it's anything other than jesus yesu lekunda emaina unda nee oka jeevithamlo it will leave you empty and not full of joy yesu ya lekunda oka vela nee jeevithamlo emaina unte adi nenu khali ga unchutundi neelo etuvanti aanandam unchadu but if we want to live our lives to the fullest eppudaithe nee oka jeevitham sampurna jeevithanni jeevinchal anukuntunavo we will pursue jesus no matter what it costs neevu neevu christunu vembade istane untavu emainappudiki knowing him more and more every day neevu christuni inka ekkuga telusukuntavu inka ekkuga sampadisthu untavu may by god's grace we live that out manamu christu yokka krupa dwara manamu dan odilestam so i i invite you as i as as i pray and i close out to maybe spend some time in confession to the lord ippudu manam prarthana chestunnaga oka vara mee jeevithamlo emaina addanku lapta emaina baada memulu kristu door parustundante danni meeru ee oka prarthanalo meeru oppukoni devuniki vidichi padadam and then maybe invite someone to keep you accountable oka vela మీరు నా వల్ల అవ్వట్లేదు నాకు ఎవరైనా కావాలి అన్నట్లయితే నీవు నీ యొక్క స్నేహితుడితోనో నీ యొక్క మిత్రుడితోనో మాట్లాడి నేను కానీ దేవునికి క్రీస్తుకి దూరం అయితే ఈ విషయాల వలన నీవు నన్ను హెచ్చరించు అని చెప్పి నీవు వెళ్ళి మాట్లాడాలి లరస్ ప్రే అందరూ కలిసి కలుముసుకుందాం జీసస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ గుడ్ గ్రేట్ లవ్ ఫర్ అస్ దేవా నీ యొక్క మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రేమ బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం 
Forgive us where we put the things of this world above you. Deva okavela lokamlo gaani oka vishya vera vera untu vishayalu nini nunchi dooram parustunnatlayite. Help us learn to trust in you and you alone more. Aiku vishayalanni dooru parichina aina deva neelo inka ekkuga nammika kaligi neelo jeevinchadaniki sahayam cheyandi. Jesus we we need you so so much. Yesiya niu ma kavali prabhuva. We are nothing without you. Deva niu lekunda mem emi kaadu. help us to lay aside every weight that clings so closely deva edaithe mamalni bandi ga unchutundo evaithe mamal bandakallu unchutunayo mamalni nee nunchi aapestunayo vaatni dooru parichunnaina because it is all garbage compared to knowing you deva endukante avanni kuda penta koppa tho samanamu anni oka vakyam cheptundi we thank you deva niku vandanalu we love you niku ninu premisthunam help us by your grace deva ni oka krupa dwara Jesus name Maksahayam cheyandi Yesu namamlo Amen Amen